Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar la primera parte de la misión de mundo Varena del Bien y del Mal, llamada Aquel Espléndido Día. Bien, para empezar, vayamos al punto de teletransporte al oeste de la Tierra de los Tres Canales. Una vez en el lugar, volvemos hacia el noroeste. Sigamos avanzando en esa misma dirección hasta encontrar un punto de teletransporte. Procedamos a activarlo. Luego, inspeccionemos el arbusto cercano. De esta manera... Recibiremos un tambor con una marca crío. Debemos ir a Sumeru y mostrárselo a la representante del gremio de aventureros. Así activaremos la misión de mundo. A continuación, vayamos al punto de teletransporte que activamos hace un momento. Corramos hacia el noroeste en dirección al marcador de la misión. Eventualmente llegaremos a un campamento, hablemos con la persona que se encuentra ahí y luego derrotémosla en combate. Ahora avanzaremos junto a Sorush. Activemos el punto de teletransporte que se encuentra a nuestra mano izquierda. Pronto llegaremos a un campamento enemigo. Hagámonos cargo de ellos. Sigamos avanzando hasta dar con un bloqueo. Debemos destruir las rocas a nuestra mano derecha para liberar a un silidendro. Él nos ayudará a despejar el bloqueo. Además, recibiremos el ogro, resplandor entre el fango. Entremos en la cueva, ignoremos a los ladrones y utilicemos los símbolos de cuatro pétalos para ganar altura. En este punto conoceremos al líder de los escépticos. Hablemos con él. Al término de la conversación, entremos a nuestro inventario para equiparnos a Sorush. Vayamos hacia el norte e impulsémonos para alcanzar la estatua de los siete. La activamos para revelar parte del mapa. Luego, vayamos hacia el marcador de la misión. Listo, nos dejamos caer y seguimos el camino que nos lleva hacia el suroeste.
Eventualmente llegaremos a otro punto de teletransporte. Activémoslo. Continuemos hacia el noroeste. Entramos en la cueva. Volamos y nos dejamos caer en este punto. Después de una breve cinemática, salgamos de la cueva con la ayuda de los símbolos de cuatro pétalos. Activemos este punto de teletransporte. Continuemos hacia el sureste. Giramos en dirección al este. No recolectaré este Dendroculus, porque lo estoy guardando para la guía. Activemos la estatua de los siete. Bien. Saltemos y entremos a través de las raíces del árbol hacia el este. Giramos y avanzamos hacia el sureste. Activemos otro punto de teletransporte. En este lugar... Encontraremos a Surban. Hablemos con él para finalizar esta primera parte de la misión. De esta manera recibiremos 30 protogemas y desbloquearemos el logro llamado Territorio de Luz. Espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo.